കോബിട്രോണിക്സിൻ്റെ പുതിയൊരു വീഡിയോയിലേക്ക് എല്ലാവർക്കും സ്വാഗതം ഇന്നത്തെ നമ്മുടെ വീഡിയോ നമ്മുടെ വീടുകളിലേക്ക് കേടായിട്ടുള്ള എൽ ഇ ഡി ട്യൂബ് എങ്ങനെ നമുക്ക് തന്നെ ശരിയാക്കിയെടുക്കാം എന്നതിനെ കുറിച്ചാണ് ഇന്നത്തെ വീഡിയോ അപ്പോൾ ഇത് ട്വൻറ്റി വാട്ടിൻ്റെ ഒരു എൽ ഇ ഡി ട്യൂബാണ് ഇത് വർക്ക് ചെയ്യാത്തതാണ് നമ്മൾ കുറച്ച് മുമ്പ് ടെസ്റ്റ് ചെയ്ത് നോക്കിയതാണ് അപ്പോൾ ആദ്യം ഇത് നമുക്ക് ഇത് എങ്ങനെയാണ് ഓപ്പൺ ചെയ്യേണ്ടതെന്ന് നോക്കാം അതിനായി ഇതിൻ്റെ ഏറ്റവും അറ്റത്തുള്ള ക്യാപ്പ് സ്ക്രൂ ഡ്രൈവർ ഉപയോഗിച്ചിട്ട് പതുക്കെ ഒന്ന് ഊരിയെടുക്കുക ഓക്കെ അപ്പോൾ നമ്മൾ ക്യാപ്പ് ഊരിയെടുത്തു അതിനുശേഷം ഇതിൻ്റെ റിഫ്ലക്ടർ ഇങ്ങനെ സൈഡിലോട്ട് സ്ലൈഡ് ചെയ്ത് ഊരിയെടുക്കുക ഓക്കെ അപ്പം നമ്മൾ അതിൻ്റെ റിഫ്ലക്ടർ ഊരിയെടുത്തു അടുത്ത ഇതിൻ്റെ എൽ ഇ ഡി സ്ട്രിപ്പ് ഇതിനകത്ത് നിന്ന് എങ്ങനെയാണ് നമുക്ക് വേർപെടുത്തണതെന്ന് നോക്കാം അതിനായി ഇതിൻ്റെ സോൾഡറിങ് പിടിക്കുക സൈഡിൽ രണ്ടിലും എൽ ഇ ഡി സ്ട്രിപ്പിൽ സോൾഡറിങ് ഉണ്ടാവും വയറിൻ്റെ അപ്പോൾ ആ വയറിൻ്റെ സോൾഡറിങ് ആദ്യം നമുക്ക് പിടിക്കാം അപ്പോൾ നമ്മൾ സോൾഡറിങ് പിടിച്ച് വയറിൻ്റെ അതിനുശേഷം ഇതിൻ്റെ എ സി കണക്ട് ചെയ്യുന്ന വയറ് അത് ആ ഗ്രോമറ്റ് ആദ്യം ഊരിയെടുക്കുക ഗ്രോമറ്റ് ഊരിയെടുത്ത ശേഷം ആ വയറ് ആ ക്യാബറ്റിൻ്റെ അകത്തോട്ട് തന്നെ തള്ളിവിടുക ഓക്കെ അപ്പോൾ അത് നമ്മൾ അകത്തേക്ക് തള്ളിവിട്ടു അതിനുശേഷം ഇങ്ങേ എൻഡിലും ഒരു സോൾഡറിങ് ഉണ്ട് വയറിൻ്റെ ആ സോൾഡറിങ് കൂടി നമുക്ക് പിടിക്കാം എന്നാലേ നമുക്ക് എൽ ഇ ഡി സ്ട്രിപ്പ് ആ ക്യാബിനറ്റിനകത്ത് നിന്നും ഊരിയെടുക്കാൻ പറ്റുകയുള്ളൂ അപ്പോൾ അതിന് ആദ്യം പി സി ബി അത് ഊരിയെടുക്കുക ഇതാണ് നമ്മുടെ ഡ്രൈവർ പി സി ബി അത് ക്യാബിനറ്റിന് നിന്ന് ഊരിയെടുത്ത ശേഷം നമ്മുടെ എൽ ഇ ഡി സ്ട്രിപ്പിൻ്റെ സോൾഡറിങ് നമുക്ക് പിടിക്കാം ഓക്കെ ഇപ്പം നമ്മൾ നമ്മുടെ ഡ്രൈവർ പി സി ബിയും എൽ ഇ ഡി സ്ട്രിപ്പുമായിട്ടുള്ള കണക്ഷൻ പിടിച്ചു ഇനി നമുക്ക് ഈസി ആയിട്ട് എൽ ഇ ഡി സ്ട്രിപ്പ് അതിനകത്ത് നിന്ന് ഊരിയെടുക്കാം ഇപ്പം നമ്മുടെ എൽ ഇ ഡി ട്യൂബ് നമ്മൾ ഓരോരോ ഭാഗങ്ങളാക്കിയാണ് ഇവിടെ വെച്ചിരിക്കുന്നത് അപ്പോൾ ഇങ്ങനെ നോക്കുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് എന്താണ് കംപ്ലൈൻറ്റ് എന്നൊക്കെ നോക്കിയെടുക്കാൻ എളുപ്പമായിരിക്കും അപ്പോൾ ഇത് എൻ്റെ ഡ്രൈവർ പി സി ബി ആണ് എൽ ഇ ഡി ഡ്രൈവർ പി സി ബി ഗ്രോമറ്റ് അതാണ് നമ്മുടെ എൽ ഇ ഡി സ്ട്രിപ്പ് നൂറ്റി ഇരുപത് എൽ ഇ ഡികളുള്ള എൽ ഇ ഡി സ്ട്രിപ്പാണിത് പിന്നെ അതിൻ്റെ റിഫ്ലക്ടർ കവർ അപ്പോൾ ആദ്യം നമുക്ക് ഇതിൻ്റെ ഡ്രൈവർ പി സി ബി എന്താണെന്നും അതെങ്ങനെയാണ് ടെസ്റ്റ് ചെയ്യേണ്ടതെന്ന് നോക്കാം ഇതാണ് നമ്മൾ ഉപയോഗിക്കുന്ന എൽ ഇ ഡി ഡ്രൈവർ പി സി ബി ഇതിൽ ആദ്യം ഒരു എ സി കണക്ട് ചെയ്യാനുള്ള ഒരു വയറുണ്ട് പിന്നെ അതിൻ്റെ ഡ്രൈവ് ഐ സി അതിൻ്റെ ഡ്രൈവ് ചോക്ക് പിന്നെ ഒരു ഇലക്ട്രോലിറ്റിക് കപ്പാസിറ്റർ പിന്നെ കുറച്ച് ഡയോഡുകളുണ്ട് ഇതിനകത്ത് ഇതാണ് ഇതിൻ്റെ എൽ ഇ ഡി ഡ്രൈവർ ഔട്ട്പുട്ട് പ്ലസും മൈനസും അത് നമ്മളിങ്ങനെ വയറ് ഉപയോഗിച്ചിട്ട് എക്സ്റ്റെൻഡ് ചെയ്താണ് നമ്മുടെ എൽ ഇ ഡി സ്ട്രിപ്പുമായിട്ട് ബന്ധിപ്പിക്കുന്നത് അപ്പോൾ ആദ്യം നമുക്ക് നമ്മുടെ എൽ ഇ ഡി ഡ്രൈവർ പി സി ബി വർക്ക് ചെയ്യുന്നുണ്ടോ എന്ന് നോക്കാം അതിനായിട്ട് അതിൻ്റെ എ സി കണക്ട് ചെയ്യുന്ന പോയിൻറ്റ് പ്ലഗ് പോയിൻറ്റിൽ കണക്ട് ചെയ്യുക അതിനുശേഷം അതിൻ്റെ ഔട്ട്പുട്ട് വയറുകളിൽ നമ്മുടെ മൾട്ടിമീറ്ററിൻ്റെ പ്രോബ് കണക്ട് ചെയ്ത് ഡി സി മെഷർ ചെയ്യുന്ന വോൾട്ടേജ് റേഞ്ച് ഹൈ വോൾട്ടേജ് ഏകദേശം ഒരു അഞ്ഞൂറ് വോൾട്ടിലോട്ട് ഇടുക
അപ്പോൾ ഇതിങ്ങനെ കണക്ട് ചെയ്ത് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് ഷോക്ക് അടിക്കാനുള്ള ചാൻസ് ഇല്ല മറിച്ച് നമ്മൾ ഔട്ട്പുട്ടിൽ കൈ കൊണ്ട് പിടിക്കുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ചിലപ്പോൾ നമുക്ക് ഷോക്ക് അടിക്കും അതുകൊണ്ടാണ് ഇങ്ങനെ കണക്ട് ചെയ്ത് വെച്ചേക്കുന്നത് അപ്പോൾ നമ്മൾ സ്വിച്ച് ഓൺ ആക്കുമ്പോഴത്തേക്കും നമുക്ക് മൾട്ടിമീറ്ററിൽ നമുക്ക് കാണാം ഇവിടെ ഏകദേശം ഒരു നൂറ്റി ഇരുപത്തി മൂന്ന് നൂറ്റി ഇരുപത്തിനാല് വോൾട്ടേജ് അടുത്ത് വരുന്നുണ്ട് അപ്പം നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാം നമ്മുടെ ഡ്രൈവർ ബോർഡ് വർക്ക് ചെയ്യുന്നുണ്ട് അതിന് കുഴപ്പമൊന്നുമില്ല അപ്പോൾ നമുക്ക് ഡ്രൈവർ ബോർഡ് കുഴപ്പമില്ല അപ്പോൾ അടുത്ത നമുക്ക് ചെക്ക് ചെയ്യാനുള്ളത് എൽ ഇ ഡി സ്ട്രിപ്പാണ് അപ്പോൾ എൽ ഇ ഡി സ്ട്രിപ്പിൽ ഇവിടെ എടുത്തേക്കുന്നതിൽ ഏകദേശം ഒരു നൂറ്റി ഇരുപത് എൽ ഇ ഡി അടുത്തുണ്ട് അപ്പോൾ ഇതെങ്ങനെയാണ് ഇതിൻ്റെ കണക്ഷൻ വരുന്നത് നാലെണ്ണം സീരീസും നാലെണ്ണം പാരലും അങ്ങനെയാണ് ഇത് തമ്മിൽ കണക്ട് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് ഈ നൂറ്റി ഇരുപത് എൽ ഇ ഡികളും അപ്പോൾ ഇതിൽ ഏതെങ്കിലും ഒരെണ്ണം പോയിരുന്നാൽ പോലും നമ്മുടെ എൽ ഇ ഡി ട്യൂബ് തെളിയില്ല അപ്പോൾ ഇത് ടെസ്റ്റ് ചെയ്യാനായിട്ട് വന്നെങ്കിൽ നമുക്ക് മൾട്ടിമീറ്റർ ഉപയോഗിച്ചിട്ട് ചെക്ക് ചെയ്യാം അതാണ് ഒരു മെത്തേഡ് ഇത് കൂടാണ്ട് എൽ ഇ ഡി ടെസ്റ്റ് ചെയ്യാൻ വേറെ എളുപ്പമുള്ള ഒരു മെത്തേഡുണ്ട് അപ്പോൾ ആദ്യം നമുക്ക് മൾട്ടിമീറ്റർ ഉപയോഗിച്ചിട്ട് എങ്ങനെയാണ് നമ്മുടെ എൽ ഇ ഡി ടെസ്റ്റ് ചെയ്യണമെന്ന് നോക്കാം അതിനായിട്ട് ഡയോഡ് ആക്ഷനിലോട്ട് മൾട്ടിമീറ്ററിൻ്റെ റോട്ടറി സ്വിച്ച് തിരിച്ചിടുക അതിനുശേഷം എൽ ഇ ഡിയുടെ പ്ലസും മൈനസും ഏതാണെന്ന് നമ്മൾ ഐഡൻറ്റിഫൈ ചെയ്ത ശേഷം ഓരോ എൽ ഇ ഡിയിലും ഇൻഡിവിജ്വലായിട്ട് നമുക്ക് ഇങ്ങനെ മൾട്ടിമീറ്ററിൻ്റെ പ്രോവ് മുട്ടിച്ച് നോക്കാം അപ്പോൾ നമുക്ക് ഇങ്ങനെ കണക്ട് ചെയ്യുമ്പോഴത്തേക്ക് നമുക്ക് എൽ ഇ ഡി ബ്രൈറ്റായിട്ട് തെളിയുന്നത് നമുക്ക് കാണാൻ പറ്റും അല്ല ഇപ്പോഴാണ് ഒരു എൽ ഇ ഡി ബ്രൈറ്റിൽ തെളിഞ്ഞു വരുന്നത് നമുക്ക് കാണാം ആദ്യം നമ്മളൊരു നാലെണ്ണം ചെക്ക് ചെയ്തപ്പോഴത്തേക്കും അത് തെളിയുന്നില്ലായിരുന്നു അപ്പോൾ ആ എൽ ഇ ഡി പോയിരിക്കുകയാണ് അതേപോലെ നമുക്ക് എല്ലാ എൽ ഇ ഡികളും ഇതേപോലെ ടെസ്റ്റ് ചെയ്ത് നോക്കേണ്ടിയിരിക്കുന്നു അപ്പോൾ ഇങ്ങനെ ടെസ്റ്റ് ചെയ്യുന്നതിന് അല്പം ടൈം എടുക്കും ഇതല്ല എന്നുണ്ടെങ്കിൽ രണ്ടാമതേ വേറൊരു മെത്തേഡുണ്ട് എൽ ഇ ഡി ടെസ്റ്റ് ചെയ്യാനായിട്ട് അതിനായിട്ട് ഇങ്ങനെ ഒരു ഉപകരണത്തിൻ്റെ ഒരു സഹായം നമുക്ക് വേണം ഇതാണ് എൽ ഇ ഡി ബാക്ക് ലൈറ്റ് ടെസ്റ്റർ അപ്പോൾ ഈ എൽ ഇ ഡി ബാക്ക് ലൈറ്റ് ടെസ്റ്റർ ഉണ്ടെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് ടെസ്റ്റിങ് ഇച്ചിരി കൂടെ എളുപ്പമായിരിക്കും ഇതേപോലെ ഒരു കുറച്ചധികം എൽ ഇ ഡികൾ ഒന്നിച്ച് ടെസ്റ്റ് ചെയ്യാൻ്റെ ചായിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഇങ്ങനെ ഒരു സാധനം ഉണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് ഇച്ചിരി ഉപകാരമുള്ളതാണ് ഈ ബാക്ക് ലൈറ്റ് ടെസ്റ്റർ ഉപയോഗിച്ചിട്ട് നമുക്ക് എല്ലാ തരത്തിലുള്ള എൽ ഇ ഡികളും നമുക്ക് ടെസ്റ്റ് ചെയ്ത് നോക്കാം ഇൻഡിവിജ്വൽ ഓരോ എൽ ഇ ഡിയും നമുക്ക് ടെസ്റ്റ് ചെയ്യാം അതേപോലെ തന്നെ സീരീസ് ആയിട്ട് ഉള്ള എൽ ഇ ഡികളും നമുക്ക് ടെസ്റ്റ് ചെയ്ത് നോക്കാം അപ്പോൾ ഇത് ഉപയോഗിച്ചിട്ട് എങ്ങനെയാണ് നമ്മുടെ എൽ ഇ ഡി സ്ട്രിപ്പ് ടെസ്റ്റ് ചെയ്യുന്നതെന്ന് നമുക്ക് നോക്കാം അപ്പോൾ അതിനായി ആദ്യം നമ്മുടെ എൽ ഇ ഡിയുടെ സ്റ്റാർട്ടിങ് പോയിൻറ്റും എൻഡിങ് പോയിൻറ്റും നമ്മൾ കണ്ടുപിടിക്കണം അതിനുശേഷം നമ്മുടെ എൽ ഇ ഡി ബാക്ക് ലൈറ്റ് ടെസ്റ്ററിൻ്റെ എ സി കണക്ട് ചെയ്യാനുള്ള പോയിൻറ്റ് ഫ്ലക്ക് പോയിൻറ്റിൽ കണക്ട് ചെയ്യുക അതിനുശേഷം ഇതിൻ്റെ മുകളിലുള്ള ഒരു സ്വിച്ച് ഓൺ ആക്കുക അപ്പോൾ ഇതിൽ ഡിസ്പ്ലേ നമുക്ക് ചെയ് കാണാൻ പറ്റും ഏകദേശം ഒരു മുന്നൂറ് വോൾട്ട് കാണുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ മാക്സിമം മുന്നൂറ് വോൾട്ട് വരെ നമുക്ക് ഇത് ഉപയോഗിച്ചിട്ട് ടെസ്റ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റും അതിനുശേഷം നമ്മുടെ എൽ ഇ ഡി സ്ട്രിപ്പിൻ്റെ നെഗറ്റീവ് ടെർമിനലിൽ നമ്മുടെ നെഗറ്റീവ് പ്രോവ് വയ്ക്കുക അതേപോലെ തന്നെ പോസിറ്റീവ് പ്രോവ് പോസിറ്റീവ് എൻഡിലും വയ്ക്കുക അപ്പോൾ നമുക്ക് കാണാം എല്ലാ എൽ ഇ ഡികളും തെളിയുന്നത് അപ്പോൾ ഇതിനകത്ത് ചില എൽ ഇ ഡികൾ തെളിയുന്നില്ല അപ്പോൾ ആ തെളിയാത്ത എൽ ഇ ഡികൾ ഡാമേജ് ആയിട്ടുള്ളതാണ് അപ്പോൾ അത് നമ്മളത് മാറ്റേണ്ടിയിരിക്കുന്നു അപ്പോൾ ഇങ്ങനെയാണ് ഒരേ സമയം നമ്മൾ എല്ലാ എൽ ഇ ഡികളും ടെസ്റ്റ് ചെയ്ത് നോക്കണം അപ്പോൾ ഇതേപോലെ ഒരു ബാക്ക് ലൈറ്റ് ടെസ്റ്റ് ഉണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് എൽ ഇ ഡി ടെസ്റ്റ് ചെയ്യാൻ ഇച്ചിരി കൂടെ എളുപ്പമായിരിക്കും അതിനുശേഷം ഒരു പേന ഉപയോഗിച്ചിട്ട് നമുക്ക് തെളിയാത്ത എൽ ഇ ഡികളൊക്കെ മാർക്ക് ചെയ്ത് വെക്കാം അപ്പോൾ നമുക്ക് പെട്ടെന്ന് അത് ഐഡൻറ്റിഫൈ ചെയ്ത് നമുക്ക് മാറ്റാം
അപ്പോൾ നമ്മുടെ കംപ്ലൈൻ്റ് ആയ എൽ ഇ ഡികളെല്ലാം നമ്മൾ സ്ട്രിപ്പിൽ നിന്ന് റിമൂവ് ചെയ്തു അതിനുശേഷം പുതിയ എൽ ഇ ഡി നമുക്ക് അവിടെ സോൾവ് ചെയ്ത് പിടിപ്പിക്കാം അപ്പോൾ എൽ ഇ ഡി സോൾഡർ ചെയ്യുന്നതിന് മുമ്പ് ആദ്യം അത് കവറിൽ നിന്ന് ശ്രദ്ധിച്ച് എടുത്ത ശേഷം അതിൻ്റെ പോസിറ്റീവ് നെഗറ്റീവ് ടെർമിനൽ ആദ്യം കണ്ടുപിടിക്കണം എൽ ഇ ഡി നമ്മൾ വെളിയിലേക്ക് എടുത്ത ശേഷം ആദ്യം മൾട്ടിമീറ്റർ ഉപയോഗിച്ചിട്ട് ഡയോഡിൽ ഇട്ട് നമുക്ക് ചെക്ക് ചെയ്ത് അതിൻ്റെ പോസിറ്റീവും നെഗറ്റീവും കണ്ടുപിടിക്കാം അപ്പം നമ്മളിങ്ങനെ ടെസ്റ്റ് ചെയ്യുമ്പോഴത്തേക്ക് എൽ ഇ ഡി തെളിയുന്ന കാണാം അപ്പോൾ നമുക്ക് മനസ്സിലാകാം നമ്മൾ വെച്ചിരിക്കുന്ന പോസിറ്റീവ് നെഗറ്റീവും ഏതൊക്കെയാണെന്ന് നമുക്ക് ഇങ്ങനെ ചെക്ക് ചെയ്ത് കണ്ടുപിടിക്കാം പോസിറ്റീവ് നെഗറ്റീവ് മനസ്സിലാക്കിയ ശേഷം നമ്മൾ എൽ ഇ ഡി സോൾഡറിംഗ് പോയിൻറ്റിലോട്ട് എൽ ഇ ഡി ഓരോന്നായി നമുക്ക് ഇങ്ങനെ സോൾഡർ ചെയ്ത് പിടിപ്പിക്കാം അപ്പോൾ നമ്മളിവിടെ ഒരെണ്ണം സോൾഡർ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞു ഇതേപോലെ നമുക്ക് ബാക്കിയുള്ള എൽ ഇ ഡികളും ചേഞ്ച് ചെയ്ത് രണ്ടാമത് പുതിയ എൽ ഇ ഡി സോൾഡർ ചെയ്ത് പിടിപ്പിക്കാം അപ്പോൾ ഇവിടെ നമ്മുടെ എല്ലാ എൽ ഇ ഡികളും നമ്മൾ മാറ്റിക്കഴിഞ്ഞിരിക്കുകയാണ് പഴയ എൽ ഇ ഡികളെല്ലാം ഡാമേജ് ആയിട്ടുള്ളതെല്ലാം മാറ്റി അവിടെ പുതിയ എൽ ഇ ഡി നമ്മൾ സോൾഡർ ചെയ്ത് പിടിപ്പിച്ചു അപ്പോൾ നമുക്ക് ഇനി ഇത് എൽ ഇ ഡി ടെസ്റ്റ് ഉപയോഗിച്ചിട്ട് ടെസ്റ്റ് ചെയ്ത് നോക്കാം അപ്പോൾ ആദ്യം മുമ്പ് ചെയ്ത പോലെ തന്നെ നെഗറ്റീവ് പോസിറ്റീവ് ടെർമിനൽ കറക്റ്റായിട്ട് കണക്ട് ചെയ്യുക ഓക്കെ നമ്മൾ എൽ ഇ ഡി ടെസ്റ്റർ കണക്ട് ചെയ്തപ്പോഴത്തേക്കും ഇപ്പോൾ എല്ലാ എൽ ഇ ഡികളും നമുക്ക് ഇതിൽ തെളിയുന്ന കാണാം അപ്പോൾ നമ്മുടെ എൽ ഇ ഡി സ്ട്രിപ്പ് ഓക്കെ ആയിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ നമുക്ക് നമ്മുടെ കേസിങ്ങിലോട്ട് ഇനി നമ്മുടെ ഡ്രൈവ് പി സി ബിയും അതേപോലെ തന്നെ എൽ ഇ ഡി സ്ട്രിപ്പ് എങ്ങനെയാണ് തിരിച്ച് കണക്ട് ചെയ്യേണ്ടതെന്ന് നോക്കാം അപ്പോൾ ആദ്യം നമുക്ക് രണ്ട് എൻഡിലും വേണ്ട പോസിറ്റീവ് നെഗറ്റീവ് വോൾട്ടേജുകൾ ഡ്രൈവ് ചെയ്യുന്ന വരുന്നത് രണ്ട് എൻഡിലും വരുന്ന രീതിയിൽ വയർ ഫിക്സ് ചെയ്യുക ആദ്യം അതിനുശേഷം ഡ്രൈവ് പി സി ബി തിരിച്ച് നമ്മുടെ കേസിങ്ങിനകത്തോട്ട് തന്നെ ആക്കുക ഡ്രൈവ് പി സി ബിയുടെ വയർ നമ്മുടെ കേസിങ്ങിൻ്റെ ഹോളിലൂടെ വെളിയിലേക്കൊക്കെ കൃത്യമായിട്ട് എടുക്കുക നമ്മുടെ എൽ ഇ ഡി സ്ട്രിപ്പ് നമ്മൾ നേരത്തെ ഊരിയെടുത്ത പോലെ തന്നെ തിരിച്ച് അതിലോട്ട് തന്നെ പിടിപ്പിക്കുക പിന്നെ നമ്മുടെ ഡ്രൈവിൻ്റെ രണ്ട് ഔട്ട്പുട്ടുകളും അതായത് പോസിറ്റീവ് നെഗറ്റീവ് ഔട്ട്പുട്ടുകൾ നമ്മുടെ ഡ്രൈവ് എൽ ഇ ഡി സ്ട്രിപ്പിൽ നമ്മൾ നേരത്തെ കണക്ട് ചെയ്ത പോലെ തന്നെ സോൾഡർ ചെയ്ത് പിടിപ്പിക്കുക രണ്ട് എൻഡുകളും തന്നെ കൃത്യമായിട്ട് തന്നെ സോൾഡർ ചെയ്ത് പിടിപ്പിക്കുക എക്സസ് വയറൊക്കെ നീണ്ടു നിൽക്കുന്നുണ്ടെങ്കിൽ ക്യാബിനറ്റിനകത്തോട്ട് തന്നെ അത് തിരികെ വിടുക
ഇതിൻ്റെ ഗ്രോമറ്റും പഴയ സ്ഥലത്ത് തന്നെ കൃത്യമായിട്ട് ഫിക്സ് ചെയ്യുക റിഫ്ലക്ടർ കവറും തിരിച്ച് നമ്മുടെ കേസിങ്ങിൽ തിരികെ ഫിക്സ് ചെയ്യുക പിന്നെ ലാസ്റ്റ് ഫൈനലായിട്ട് നമ്മുടെ ക്യാപ്പ് നമ്മൾ നേരത്തെ ഊരിയ പോലെ തന്നെ തിരിച്ച് അതിനകത്തോട്ട് കണക്ട് ചെയ്യുക അപ്പോൾ അതോടെ തന്നെ നമ്മുടെ എൽ ഇ ഡി സ്വി എൽ ഇ ഡി ട്യൂബ് കംപ്ലീറ്റ് ആയിരിക്കുകയാണ് നമുക്ക് ഇനി ഇതൊന്ന് ടെസ്റ്റ് ചെയ്ത് നോക്കാം എ സിയിൽ കണക്ട് ചെയ്ത് സ്വിച്ച് ഓൺ ആക്കുക ഓക്കെ നമ്മുടെ എൽ ഇ ഡി ട്യൂബ് അടിപൊളിയായിട്ട് തന്നെ വർക്ക് ചെയ്യുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് വീഡിയോ ഇഷ്ടപ്പെട്ടെങ്കിൽ തീർച്ചയായിട്ടും ലൈക്ക് ചെയ്യുക അതേപോലെ ത